É, eu gravo de tudo, já gravei sertanejo, já gravei gauchesco, já gravei pagode, mas, por exemplo, eu gravei em 20 anos dois discos de pagode, dois de sertanejo, e uhum. assim, 100, mais de 100 eu gravei de MPB de vanguarda, instrumental e música erudita, e rock. Entendi. Então, o maior público que eu tenho aqui, geralmente, é música é, é uma MPB de vanguarda, sabe? Uhum. Aquela que não é muito tradicional, assim, que é mais inovadora e tal. É o, é o mercado que eu mais gravo. O rock também é bem forte. Instrumental circulando entre esses dois. E música erudita é um canal à parte, né? Porque depois que eu gravei a Camerata, eu peguei o know-how com eles... É, eu fui gravando a orquestra do Desk, já gravei dois ou três CDs deles, já gravei outras orquestras, coros, e aí o equipamento meu também já foi assim, eu tenho um... Agora, até hoje, chegou o equipamento novo, eu consegui segmentar, assim eu tenho um equipamento top para sons rock e, e orgânico, sabe? Ah, eu preciso uhum. de válvula, eu preciso de, de transformador no som, e ao mesmo tempo um, um totalmente oposto, extremamente clean, Tipo o top do top da Alemanha, assim, de pra gravar orquestra. Show, eu cara. consegui agora ter os dois, os dois setups. Então eu consigo atender esses dois muito bem. E era o meu objetivo, sabe? A ideia era mais ou menos ir nessa, nessa linha, assim. Ô, cara, e gravar orquestra, quando você teve a primeira oportunidade de gravar uma orquestra, tu tinha já uns equipamentos, assim, porque, sei lá, é uma coisa, é outra realidade, né? Tipo, um monte de instrumento. Como que foi essa. Sim. Matar no peito Sim. isso? <risos> mas assim, eu sempre gostei muito de, que assim, desde o começo do estúdio sempre foi meio que MPB de vanguarda que eu falo, e um uhum. MPB refinado então, por exemplo a... a gente começou aqui com músicos muito feras, sabe certo. pessoal gravando aqui, que realmente já gravou no mundo todo então o pessoal já tinha um grau de exigência muito alto certo. e aí, quando eles vieram aqui eu já fui comprando equipamento para atender esse público, sabe por isso que acabou afunilando um pouco o, o, o mercado para mim. Assim. Eu não tenho, por exemplo, um equipamento é, famoso que está nas revistas, que aparece nas, na, na mídia da, dos fóruns. Entendi. Não, o meu aqui é o personalizado que lá na Alemanha o cara tem com o transformador. Tal, é uma coisa muito segmentada lá, sabe? Sim. Então, desde o começo já foi assim. E veio lá dessa gravação de São Paulo. Que ah, era o estúdio do, lá do, do, do Philip, em São Paulo, que é o Creative Sound, que agora já não existe mais. E que quando eu estava lá, eu fui vendo o valor dessas coisas. Eu conheci tipo a Bluetooth, que eu não conhecia. Eu falei, puxa, isso aqui é bom pra é Fantástico, caramba. né? Oh. O amplo é bom, mas assim, o microfone é excelente, o pré amp é excelente, o compressor é excelente. São caros, uhum. mas são excelentes. E aí eu falei, pô, existe marca que não está na revista, na época era revista, né? E que, pô... É melhor do que o que estão me vendendo ali na loja, sabe? <risos> <risos> e aí que eu fui. Aí eu fui atrás do Teleout, fui atrás da Groove, fui atrás de outros equipamentos que eu fui conhecendo com esse know-how e fui trazendo para cá. Para ser diferente dos outros estúdios que tenham acesso à informação só pelas revistas, pelos fóruns, sabe? Pela propaganda. Show. É, eu não vou muito por marca, eu vou mais pelo, ah, pela sonoridade mesmo.